আসসালামু আলাইকুম সকলকে এসএস ভিডিও টিউটোরিয়াল কোর্সের ক্যাট টিউটোরিয়ালের পঞ্চম টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা মূলত আমাদের মিড টার্মের অর্থাৎ ক্যাট যে কোর্সটি আপনারা করছেন সেই ক্যাট কোর্সের যে মিড টার্ম থাকবে মিড টার্মে আমরা মূলত তিন ধরনের ড্রয়িং সম্পর্কে আপনাকে কোর্স টিচার অবহিত করবেন বা আপনার ফ্যাকাল্টি যিনি থাকবেন তিনি আপনাকে অবহিত করবেন যে আপনাকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন সরি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এবং সর্বশেষ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ডায়াগ্রাম এই তিন ধরনের ড্রয়িং আপনাকে ক্যাট সফটওয়্যারের মাধ্যমে ড্র করতে হবে এটা মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং পার্টের অন্তর্ভুক্ত এই তিন ধরনের ড্রয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং পার্টের এই তিন ধরনের ড্রয়িংয়ের আজকে আমরা একদম যেটা সহজ যেটা অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন নামে পরিচিত সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ড এলোন ড্রয়িং না অ্যাট ফার্স্ট আমি একটু বলে দিচ্ছি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আর আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এই দুইটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত দে আর নাথিং উইথ ইচ আদার দে আর নাথিং উইদাউট ইচ আদার সো আপনাকে অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন শিখছেন মানে এর মানে না যে আপনি এক ধরনের ড্রয়িং শিখছেন আপনি মূলত অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন করার মাধ্যমে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনই শুধু শিখছেন না শুধুমাত্র অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন শিখছেন না আজকে অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন শেখার এই মানে যে আপনি অর্থোগ্রাফিক অর্থ এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের শুধুমাত্র অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন পার্টটুকুই শিখছেন আমরা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে জিনিসটা বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্য অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন পার্টটাকে আলাদা করে ফেলেছি এমনকি অনেক কোর্স টিচার আপনাদের যারা ক্লাস করাবেন ওনারাও এটা একটু আলাদাভাবে শিখান কারণ এটা একটু সহজ তুলনামূলক বোঝা সহজ এবং অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন অ্যাকচুয়ালি কি সেটা আপনাদেরকে আমরা ফার্স্ট টিউটোরিয়ালি আলোচনা করে ফেলেছিলাম কোর্সের তো সেই হিসেবে আমরা আশা করি আপনারা অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন মানে কি জানেন তবু আমি অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন মানে যে কি সেটা আমরা আবারও পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের লেকচারে বা টিউটোরিয়াল বলতে গেলে টু বি অনেস্ট তো অ্যাজ ইউজুয়াল আপনাদের এই ক্যাট কোর্সের সম্পূর্ণ পথ চলায় আমি ইফতেকার উদ্দিন মল্লিক আপনাদের সাথে আছি বর্তমানে আমি আইবিতে একজন আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্ট হিসেবে সিসি ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছি তো চলুন দেরি না করে আমরা অসোগ্রাফিক প্রজেকশন অ্যাকচুয়ালি কী সেটা নিয়ে ডিসকাশন করব বাট বিফোর আই স্টার্ট আমি আমরা এক্সপেরিমেন্টে আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটু অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন নিয়ে একটু রিভিউ করি আজকে ফার্স্টে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আমরা লেকচার ওয়ানের কথা যদি মনে করি একবার একটু কষ্ট করে যদি একটু রিভিউ করি টিউটোরিয়াল ওয়ানে বা লেকচার ওয়ান যেই আপনি বলতে চান না কেন টিউটোরিয়াল ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম যে এবং বলেছিলাম যে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন হচ্ছে মূলত একটা টু ডাইমেনশনাল ড্রয়িং অন এ টু ডাইমেনশনাল প্লেন আবারও বলছি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন হচ্ছে একটা টু ডাইমেনশনাল ড্রয়িং একটা টু ডাইমেনশনাল প্লেন আরও সহজ ব্যাপী যদি বলতে চাই একটা ড্রয়িং আঁকা একটা সমতল পৃষ্ঠে একটা ড্রয়িং আঁকা বা একটা ক্যানভাসে একটা ড্রয়িং আঁকছেন আপনি সেটার যে আঁকার আকৃতিটা আপনি আঁকছেন
করছেন সেটা যদি আপনি শুধুমাত্র x এবং y অ্যাক্সিস দ্বারাই যদি ডিফাইন করতে চান কিংবা ডিফাইন করতে পারেন তবে সেই যে প্রজেকশানটা অর্থাৎ ড্রয়িংটা আপনি আপনার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললেন এটাই হচ্ছে একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আমি শুধু এতটুকুই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি কারণ অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশন যেটা আমরা এ লেকচারে না পরবর্তী লেকচারে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব বাট অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের বিস্তারিত আলোচনা আমরা টিউটোরিয়াল ওয়ান অর্থাৎ লেকচার ওয়ানে শেষ করে এসেছি অলরেডি এটা আমরা পুনরায় আর আমি এখন বলে আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালটি দীর্ঘায়িত করব না তো আমি আশা করি আপনারা জানেন অলরেডি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন নিয়ে আপনাদের একটা ক্লিন বলতে গেলে ক্লিয়ার ধারণা আছে বলে আমি ধরে নিচ্ছি যদি আপনাদের ভুলে যান বা আবার যদি একটু রিভিউ করার প্রয়োজন হয় কাইন্ডলি টিউটোরিয়াল ওয়ানটা আরেকবার একটু রিভিউ করে নেবেন টিউটোরিয়াল ওয়ান পুরোটা রিভিউ করার দরকার নেই অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশন পার্ট টু করে একটু রিভিউ করে নিলেই আমাদের লেকচার ফাইভ এবং লেকচার সিক্সের যে ব্যাক নলেজ যেটা বেসিক থিওরি যে সংজ্ঞাটা কি সেটা আপনারা জেনে যেতে পারবেন এবং এটা দেখতে কীরকম এবং আমি যে টু ডাইমেনশনাল অ্যাক্সিস থ্রি ডাইমেনশনাল অ্যাক্সিস নিয়ে কথাবার্তাগুলো বলছি এগুলো নিয়ে ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার তো চলুন আমরা এখন এক্সপেরিমেন্টে চলে যাই যেহেতু আমরা ল্যাব পড়তে যাবো এখন এখন আমরা যেটা বলেছিলাম যে যেহেতু আমরা তিন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট মূলত শিখতে হবে আপনাকে বা থ্রি টাইপের ড্রয়িং আপনাকে মিডিয়ার জন্য শিখতে হবে সো আমরা ডাইরেক্টলি ল্যাবের মাধ্যমে জিনিসগুলো আপনাকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব তো যেমনটা বলছিলাম যে আমরা যেহেতু এখন ধীরে ধীরে ড্রয়িং বা ক্যাডের যে হাতে কলমের কাজটা আছে সেটার দিকে যেহেতু এগিয়ে যাচ্ছি তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা কাজগুলোকে বা ড্রয়িংগুলোকে বা প্রজেক্টগুলোকে আমরা ডাইরেক্ট আমরা ল্যাবের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং ল্যাব থেকেই আমি আপনাদেরকে ক্যাডে এঁকে দেখানোর চেষ্টা করব আমার সামনে যে তিনটি পিডিএফ আছে যে তিনটা পিডিএফ আমি এক মুহূর্তে হাইলাইট করে রেখেছি এই তিনটা পিডিএফ মূলত আমাদের সামার টোয়েন্টি ওয়ান শেষ সেশানে মূলত এই তিনটা পিডিএফই মূলত আমাদেরকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের কিছু কাজ করানো হয়েছে অর্থ আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের কাজ করানো হয়েছে তার মধ্যে অর্থোগ্রাফিক পার্টটা আমি আপনাদের কাজকে দেখাচ্ছি কিন্তু অর্থোগ্রাফিক পার্টটাও এই তিনটা ল্যাব ওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ল্যাব ওয়ার্কগুলো আমরা আপলোড করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সাইটে যেখান থেকে আপনার ভিডিও দেখছেন এখানে হয়তো বা পেয়ে যাবেন যখন আপলোড করে দেওয়া হবে এবং সুন্দরভাবে বলাই থাকবে যেখান থেকে নামিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে যখন আপনাদের কোর্স করাবে কোর্স করানো হবে ইউনিভার্সিটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাকে যখন কোর্স করাবে তখন আপনাদেরকে অবশ্যই ল্যাবওয়ার্কগুলো দিয়ে দেওয়া হবে যেটার উপর বেস করে আপনারা কাজ করবেন ল্যাবওয়ার্ক বলতে আমি এখানে এক্সপেরিমেন্টগুলো বুঝাচ্ছি সামার টোয়েন্টি ওয়ানের সিলেবাস অনুযায়ী এবং আমাদেরকে দেওয়া এক্সপেরিমেন্টগুলো অনুযায়ী এক্সপেরিমেন্ট টু এক্সপেরিমেন্ট থ্রি এবং এক্সপেরিমেন্ট ফোর এই তিনটা মূলত অর্থ আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের ড্রয়িংগুলো বিদ্যমান আছে তো আমরা এগুলো নিয়ে ড্রয়িং করব তো শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দেব কিছু বিষয়বস্তু যেটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন তো সেটা জানার জন্য আমি একটা প্রয়োজন একটা এক্সপেরিমেন্ট চালু করে নিলাম এক্সপেরিমেন্ট টুটা দিয়ে আমি শুরু করছি প্রথম থেকে শুরু করা হয় পরে ধীরে ধীরে আমরা এক্সপেরিমেন্ট থ্রি ফোরও দেখব একসাথে আজকেই শুধুমাত্র আমি আমরা বলছি আজকে শুধুমাত্র আপনারা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের দিকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি 
কাইন্ডলি অ্যাজ কাইসোমেট্রিক প্রজেকশনটা নিয়ে আমরা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণভাবে ভাববো না বাট আমি একটা কোরিলেশন আপনাকে এখন বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব আমি একাধিকবার বলছি যে একবার বলছি যে আজকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আমি আপনাদেরকে বোঝাবো আবার হঠাৎ করে আমি বলছি যে অর্থো আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের ল্যাব এগুলো অর্থো আইসোমেট্রিক দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছি আমরা এটা দ্বারা আমরা এটাই বুঝাচ্ছি যে আমাদের এই ল্যাবগুলোতে একসাথে এরকম একটা আইসোমেট্রি প্রজেকশনও থাকবে ল্যাব ওয়ার্কের মধ্যে বা এক্সপেরিমেন্টের যে ম্যানুয়ালটা আপনাকে দেবে কিংবা এক্সপেরিমেন্টের যে স্লাইডটা আপনাকে দেবে সেটার মধ্যে এরকম একটা আইসোমেট্রি প্রজেকশন থাকবে উইচ লুকস লাইক এ থ্রি ডাইমেনশনাল প্রজেক্ট থ্রি ডাইমেনশনাল ড্রয়িং এবং এরকম একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন থাকবে এখন আপনারা বলতে পারেন যে ঠিক আছে ভ্যা আপনি তো বললেন যে আইসো অর্থ আইসো অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এখানে এরকম দুই ধরনের ড্রয়িং থাকবে ভালো কথা কিন্তু একটা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে একটা আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এবং পরপর একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনই বা কেন আছে এই যে আরেকটা এক্সাম্পল দেখুন একটা আইস অর্মেট্রিক প্রজেকশন পরপর ঠিক আরেকটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন ভাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আসলে বলতেই পারেন স্বাভাবিক এটার কারণটা হচ্ছে যে যেমনটা আমি বলেছিলাম যে দে আর কো রিলেটেড এই ড্রয়িং ধর এই ড্রয়িংগুলো কো রিলেটেড আপনি আইসোমেট্রিক যে প্রজেকশনটা আঁকছেন এটা এই ক্যারের জন্য অ্যাকচুয়ালি মানে সরি যে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা আঁকছেন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন যেটা আপনি আঁকছেন সেটা কিন্তু এই আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের উপর বেস করেই আঁকছেন আমি আবারও বলছি আপনি যে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা আঁকছেন যে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা আঁকছেন যেটা আমি মার্ক করছি এটা কিন্তু মূলত আপনি এই আইসোমেট্রিক প্রজেকশন থেকেই আঁকছেন এখন আপনি অথবা বলতে পারেন যে ব্যাপারটা সুবিধা লাগছে না কারণ এটা কিভাবে হচ্ছে দেখ কোনো চিন্তা নেই সেটা ব্যাখ্যা করার জন্যই আমি আছি আজকে আপনাদের সাথে তো আইসোমেট্রিক প্রজেকশন থেকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা কিভাবে আসলে আঁকতে হয় সেটা জানার আগে আমরা এতটুকু আজকে ক্লিয়ার হয়ে নেই এবং মনে প্রাণে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে যে আপনাকে যদি আইসোমেট্রিক প্রজেকশন দেওয়া হয় আপনি কখনোই পড়বেন না যে আপনি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা আঁকতে পারবেন না আপনাকে যদি ফ্যাকাল্টি কোনো ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করে যে আমি তোমাকে একটা আইসোমেট্রিক প্রজেকশন দিলাম তুমি আমাকে একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এঁকে দিতে পারবা নাকি আমাকে বলো আপনি কখনোই না বলবেন না আপনি আইসোমেট্রিক প্রজেকশন থেকে একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন অবশ্যই অবশ্যই আঁকতে পারবেন আমার উপর বিশ্বাস রাখেন মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখেন সিমিলারলি সিমিলারলি এবং ভাইস ভার্সাম আপনি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের এলিমেন্টগুলো দেওয়া থাকলে কম বেশি আপনি আইসোমেট্রিক প্রজেকশনটা আঁকতে পারবেন কম বেশি বলতেছি আমি এখন কম বেশি বলার কারণটা কি সেটা যদি আপনি জানতে চান যে ভাই কম বেশি কথাটা কেন বললেন অ্যাকচুয়ালি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন থেকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন ড্রয়িং করার মানে তেমন একটা ফ্যাকাল্টিটা দেন না কারণ 
সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বেশ কষ্ট করতে হবে এবং এটা অনেক সময় সাপেক্ষ কারণ আপনি কঠিন জিনিস সহজ জিনিস সরি কঠিন জিনিস থেকে সহজ জিনিস হয়তো বা বানাতে পারবেন কিন্তু সহজ জিনিস থেকে কঠিন জিনিস বানানোটা অনেক কঠিন আসলে টাফ আপনি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশান থেকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশান বানাতে গেলে আপনার যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হবে এবং যেই খাটনিটা খাটতে হবে এটা আসলে টিচাররা বুঝেন এবং সেজন্য মোরলেস আমি এখনও পর্যন্ত কোথাও শুরি নেই যে ড্র এ আইসোমেট্রিক প্রজেকশান ফ্রম দিস অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশান আপনাকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশান থেকে কিন্তু অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশান আঁকতে দেবে এবং বলবে যে আমি একটা আইসোমেট্রিক প্রজেকশান তোমাকে দিলাম তুমি আমাকে একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশান আঁক এঁকে দাও এটার এটা বলতে পারেন আপনার ফ্যাকাল্টি কিন্তু কখনো আপনার ফ্যাকাল্টি বলবেন না যে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশান থেকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশান দাও এঁকে দাও আমাকে বলবেন না বলতেন বোঝা বোঝাচ্ছি এটাই যে আমি মনে করি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আপনাকে বলবেন না কারণ এটা করতে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন হয় এবং অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হয় তবু আমি অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন থেকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন আঁকার যে বেসিক চিন্তাধারণাটা আপনাকে করতে হবে সেটা আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের ক্লাসে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো বাট ফর নাও আমরা আজকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আঁকতে মনোযোগ দিই এখন আমরা প্রথম লেকচারে জেনে এসেছিলাম যে একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে অবশ্যই চারটা ভিউ থাকবে চারটা ভিউ অথবা চারটা ড্রয়িং থাকবে একটা এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে টপ ভিউ ফ্রন্ট ভিউ লেফট ভিউ রাইট ভিউ ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ লেফট ভিউ রাইট ভিউ এখন এই ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ লেফট ভিউ রাইট ভিউ এই আইসোমেট্রিক প্রজেকশন থেকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব এটা একটা এখন প্রশ্ন জাগতেছে আপনি হয়তো বা বলতে পারেন যে আমি এই আইসোমেট্রিক প্রজেকশন থেকে কিভাবে বুঝব যে কোন সাইডটা ফ্রন্ট পিট কোন সাইডটা টপ পিট কোন সাইডটা লেফট পিট কোন সাইডটা রাইট পিট বা লেফট ভিউ রাইট ভিউ যাই বলেন না কেন আমি পিট বলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এটা কিভাবে বুঝব সেটা বোঝার আগে আমরা এতটুকু বুঝি নিই যে পরীক্ষা আসলে কিভাবে প্রশ্নটা বলে আপনাকে করতে আসলে তো ক্লাসে তো তেমন করতে দেয় না এটা হয়তো আপনাকে বড় জোর বলতে পারে যে মানে আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে দিতে পারে জাস্ট কথার কথা পরীক্ষায়ও আসতে পারে বাট পরীক্ষা যদি আসে ব্যাপারটি এরকমই আসবে যে আপনাকে এরকম মনে করেন একটা ড্রয়িং দিয়েই দিল আইসোমেট্রিক প্রজেকশন আর অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন এই মনে করেন এই পৃষ্ঠাটা আপনাকে দিয়েই দিল পরীক্ষায় জাস্ট কথার কথা আর কি আমি ডিলিট করে দিচ্ছি হ্যাঁ মনে করেন এই পৃষ্ঠাটা আপনাকে দিয়ে দিল দিয়ে বলল যে আমাকে এখন তুমি এই পৃষ্ঠাতে বিদ্যমান অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা এঁকে দাও অটোক্যাটে সেক্ষেত্রে তো খুবই সিম্পল আপনার সামনে তো প্রজেকশনটা দেওয়াই আছে মাপ ঝোঁক সব কিছুই তো বলা আছে আপনার তো মাথা ব্যথা করার কোনো কারণই নেই আমি তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না আপনি শুধু এটাকে সুন্দর মতো আপনি অটোক্যাট সফটওয়্যারের মধ্যে সুন্দর মতো লাইন টুল ইউজ করে যে মাপ আছে সে মাপগুলো দিয়ে দিয়ে সুন্দর মতো ড্রয়িং করে ফেলবে কোনো চিন্তা নাই আপনার একদম ইজি জিনিসটা অনেক সহজভাবে এঁকে দেবে না এটা তো করলে আপনার জীবন সহজ একদম কিন্তু মাঝে মাঝে ফ্যাকাল্টিরা তো আপনাকে বলতে পারেন কিংবা তো কোর্সটি সাহেব আপনার তো বলতে পারেন যে আমি তোমাকে এই শুধুমাত্র এই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটাই দিয়ে দিলাম এই যে এতটুকু প্রশ্ন দিলাম আপনাকে দিল মনে করেন দেওয়ার পর আপনাকে বলল যে তুমি আমাকে অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা এঁকে দাও এখানে একটু ঝামেলা লেগে যাচ্ছে আমি কি পাবো অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন আঁকবো কারণ ফ্রন্ট ভিউ কোনটা টপ ভিউ কোনটা রাইট ভিউ কোনটা লেফট ভিউ কোনটা এটা তোমার জানা নেই এটা তোমার জানা নেই সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে 
অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে নিতে হবে যখন আপনাকে এই ধরনের কাজ করতে বলবে যে একটা সাইটকে আপনাকে ফ্রন্ট ভিউ ধরে নিতে হবে যদি প্রশ্নে ফ্রন্ট ভিউটা চিহ্নিত করে না দেওয়া থাকে এখন হয়তো বা আপনি বলবেন যে ভাই আমি ফ্রন্ট ভিউটা কিভাবে চিহ্নিত করব অথবা আপনার প্রশ্ন আসতে পারে এটা যে ফ্রন্ট ভিউটা যে চিহ্নিত করা আছে সেটা কিভাবে বুঝব সেটা বোঝার একটা ওয়ে হচ্ছে এই তীর চিহ্নটা যে পিঠের দিকে তীর চিহ্নটা দেওয়া থাকবে সেই পিঠটাই হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট ভিউ আবারও বলছি যে পিঠের দিকে এই চিহ্নটা দেওয়া থাকবে এই অ্যারো সাইনটা দেওয়া থাকবে সেটাই হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট ভিউ আর যদি না দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আপনার নিজেকে চিহ্নটা যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে আপনি ফ্রন্ট ভিউ বসিয়ে নেবেন এটা যে এই সাইডেই বসাতে হবে এমন না যে সাইডেই আপনি চিহ্ন দিন ধরে নিলাম এ সাইড দিয়ে আপনি চিহ্ন দিলেন এটা নেই মনে করলেন এটা নাই প্রশ্নের মধ্যে মনে করছেন আপনি আপনাকে এখন চিহ্নিত করতে হবে প্রথমে সেক্ষেত্রে আপনি উপর থেকেই চিহ্নিত করলেন জিনিসটাকে উপর থেকে যাতে চিহ্নিত করলেন এর মানে হচ্ছে উপর দিকটা বা এই সারফেসটা আপনার ফ্রন্ট ভিউ বা এই সারফেস থেকে দেখার মাধ্যমে অবজেক্টটাকে দেখার মাধ্যমে যে সারফেসটা ক্রিয়েট হইল সেটাই ফ্রন্ট ভিউ কিন্তু বেশিরভাগ সময় আপনার প্রশ্নপত্রে কিংবা আপনার কোর্স টিচার কিংবা আপনার ফ্যাকাল্টি যিনি থাকবেন তিনি অবশ্যই আপনাকে এই ফ্রন্ট ভিউটা আপনাকে ইন্ডিকেট করেই দিবে মোস্ট অফ দ্য টাইমই ইন্ডিকেট করা থাকে আমরা যতগুলো প্র্যাকটিক্যাল দেখবো সবগুলোর মধ্যে ইন্ডিকেট করাই থাকবে দেখবেন আপনি আপনার ল্যাবের ল্যাবের ম্যানুয়ালের মধ্যে তো সেটা নিয়ে চিন্তা করা তেমন একটা প্রয়োজন নেই কিন্তু যদি চিন্তা করতেই হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে চিন্তা করতে হবে সেটা আমি বলে দিলাম আমাদের ফ্রন্ট ভিউ বের করার সিস্টেমটা জানা শেষ এখন হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ যে আমার জানা হইল আমি কিভাবে ড্রয়িংটা করব ড্রয়িংটা কিভাবে করব সেটা প্রশ্ন হতে পারে এখন অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা জানি আবারও যে চার ধরনের ভিউ আছে একটা অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনের ক্ষেত্রে ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ লেফট ভিউ রাইট ভিউ আপনি এখন কল্পনা করবেন যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন এটি একটি কাল্পনিক আমি কিংবা আপনি দাঁড়িয়ে আছেন বস্তুটির সামনে এ দিক বরাবর যে দিক বরাবর এরোটা দেওয়া আছে সেই দিক বরাবর এই বস্তুটাকে আপনি তাকে দেখছেন আপনার কল্পনা শক্তি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেবে নিতে হবে যদি আপনার পূর্বশ্বটা না দেওয়া থাকে অর্থাৎ যদি আপনার অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা ড্রয়িং নাই করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু ভেবে জিনিসটাকে বের করে নিতে হবে আগে সে ভাবনাটাই আমরা করছি আপনি এখানে কাল্পনিকভাবে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ লেফট ভিউ রাইট ভিউ দেখে নাও আপনি এটার দিকে তাকিয়ে আছেন যে দেয়ালটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন বা যে অবহটা দেখতে পাচ্ছেন কিংবা যে এরিয়া টুকুটা দেখতে পাচ্ছেন সে এরিয়া টুকুটাই হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট ভিউ দ্যাট মিন্স এই পার্ট টুকুটা যে পার্ট বরাবর আমি এখন আমার কলম পেন্সিলটাকে নাড়িয়ে যাচ্ছি এই পার্ট টুকুটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট ভিউ এই সিম্পল আইসোমেট্রিক প্রজেকশন অবজেক্টটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি সো এটা ফ্রন্ট ভিউ সরি টপ ভিউ ভালো কথা এই যে টপ ভিউ সরি ফ্রন্ট ভিউ এতটুকু দেয়াল এগে নিলাম আমি এভাবে একদম সমতল বরাবর এই পুরো বাঁকা দেয়ালটাকে আমি এখন সুন্দর মতো মাটি দিয়ে সাটিয়ে দিলাম আমরা ফ্রন্ট ভিউ পেয়ে গেলাম ফ্রন্ট ভিউয়ের মাপ ঝোঁক সব দেওয়া আছে এগুলো ইউজ করে করে আপনারা এঁকে নেবেন সুন্দর মতো ফ্রন্ট ভিউটাকে সিমিলারলি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এখানে এখন আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের সামনে একটা সামনে যা দেখছেন তার ঠিক মাথা বরাবর এখন আপনি এখান থেকে সরে গিয়ে এই মাথার উপর দাঁড়ালেন 
এখান থেকে সরে গিয়ে আপনি এখন সুপারম্যান হয়ে গেলেন সরি তো বড় কালি হলো কেন এমন তো হর কথা না মনে করেন আপনি এরকম করে এখন সুপারম্যান হয়ে গেলেন সুপারম্যান হয়ে আপনি জিনিসটাকে দেখার চেষ্টা করছেন আজকে আপনার কেপ আপনি উপর থেকে এখন দেখার চেষ্টা করছেন এই পার্টটুকুটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিক্যালি টপ ভিউ কমন সেন্স সিমিলারলি লেফট ভিউ বোঝার জন্য আপনাকে এই অ্যারোর লেফট কোনটা সেটা বুঝতে হবে আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে যখন এই দেয়ালটাকে দেখছেন লেফট হচ্ছে এই সাইডেরটা অটোমেটিক্যালি এ পারটুকুটা লেফট যে পারটুকুটা আমি এখন কমলা কালার করলাম সো লেফটটাকে এখন আঁকলেন আপনি এই যে আঁকলেন লেফট সিমিলারলি রাইট পার্টটা আঁকা নেই কিন্তু আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন অটোমেটিক্যালি যে লেফট সাইডে যা আছে রাইট সাইডে তো তাই হবে রাইট সাইড ভিউটাই কি নিলেন এখানে সিম্পল এটা হচ্ছে যদি আপনার অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা প্রশ্নপত্রে নামই দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আইসোমেট্রিক থেকে কিভাবে অর্থোগ্রাফিকটা আপনি আঁকবেন সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম কিন্তু পারত পক্ষে শিক্ষকদের আমি কখনো এটা আসলে দিতে দেখিনি মোরলেস তবুও নিরাপত্তার মার নাই সেজন্য দেখানো আপনাদেরকে জেনে নিলেন জেনে রাখলেন এবং এই আমি এখন যে অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা দেখাবো ওই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা আঁকার পর নিজ দায়িত্বে একবার একটা আইসোমেট্রিক প্রজেকশনটাকে এই ল্যাবগুলোর যে কোনো একটা আইসোমেট্রিক প্রজেকশনকে আপনি এই এক নাম্বারটা বাদে অন্য যে কোনো একটা যেহেতু আমি এটা ডিসকাশন করে ফেলেছি এটা বাদে অন্য যে আরও প্রজেকশনগুলো আছে এটা নিচের প্রজেকশনগুলো কিংবা আরও অন্য স্লাইডের যে প্রজেকশনগুলো আছে সেই প্রজেকশনগুলোর যে কোনো একটাকে আপনারা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন বাড়ানোর চেষ্টা করবেন নিজ থেকে কিন্তু আমি আশা করি আপনাদেরকে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন থেকে ডাইরেক্ট হু বহু অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আঁকতে দিবে না মোরাল লেস আপনাদেরকে দুটোই দিয়ে দিবে আইসোমেট্রিক প্রজেকশন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন দুটোই আপনার ড্রয়িংয়ে খাতায় প্রশ্নপত্র আঁকা থাকবে এবং সেটাকে ড্রয়িং করতে পারবে আপনাকে অটোকারে আমরা সেটাই করব সিম্পল অ্যাজ দিস এই যে আমার এখানে একটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন আমাকে মাপ ঝোঁক সব কিছু দেওয়া আছে আমাকে শুধুমাত্র আপনি এটাকে অটোকেটে এখন ড্রয়িং করতে হবে মানে এটা তো ড্রয়িং করা তেমন কিছুই না তেমন কিছু না আমি এই কারণেই হাজারবার বলছি যে কারণ আপনার জাস্ট দেখুন সিম্পল আপনি লাইন টুল ইউজ করে যদি আপনার আমাদের অটোকেট টুলসের যে টিউটোরিয়ালটা আছে সেটা যদি বিস্তারিতভাবে দেখে থাকেন সঠিকভাবে যদি দেখে থাকেন তাহলে এটা আপনার জন্য অ্যাকচুয়ালি কিছুই না আমি যা এখন করাবো আপনাকে আমরা এই সিম্পল ড্রয়িংটা করব একদম সিম্পল এটা মানে একদম কঠিন কিছুই না এর থেকে আরও কঠিন ড্রয়িং আমরা করব কিন্তু এটা এমন সিম্পল জিনিস আমরা মানে এই ধরনের ফার্স্ট দুই টিউটোরিয়ালই শেষ এই ফার্স্ট দুই টিউটোরিয়াল বলতে গেলে টিউটোরিয়াল ফাইভ এবং টিউটোরিয়াল সিক্সের কথা বলছি আমি তো চলুন আমরা ড্রয়িং করব ড্রয়িং করার পূর্বে তিনটা মূল নীতি আমি শিখিয়েছিলাম বলেছিলাম আপনাকে করতে শিখিয়ে নিয়ে আমি কখনো আমি আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম তিনটা জিনিস আমরা অবশ্যই 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 সবসময় করব সেটা হচ্ছে প্রথমে ইউনিট সেট করব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেসিশন জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো এটা ইঞ্চিজ আছে নাকি কনফার্ম করব এরপর ওকে আবারও ফরমেট ড্রয়িং লিমিট সেট করব প্রথমে জিরো কমা জিরো এন্টার এরপর এক হাজার কমা এক হাজার এন্টার আমার ক্যানভাসের সাইজ সেট করাও শেষ লাস্ট বাট নট লিস্ট ডিমেনশন স্টাইলে যাব মডিফাইয়ে যাব প্রাইমারি ইউনিটসে যাব এটাকেও ইঞ্জিনিয়ারিং করে নিব প্রেসিশন জিরো থেকে জিরো দিব আর আপনি যদি চান আপনি টেক্সট হাইটটাও চেঞ্জ করে নিতে পারেন আমি বলেছিলাম এটা আপনি জিরো পয়েন্ট ফাইভ চালিয়ে ইউজ করতে পারেন জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ চালিয়ে ইউজ করতে পারেন ইটস ফুলি আপ টু ইউ কোনটা আপনার ড্রয়িংয়ের জন্য শ্যুট করছে সেটা আপনাকে পরে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে আমি আপাতত জিরো পয়েন্ট ইঞ্চি রাখছি 
ओके আমার ড্রয়িং আমার এটা সেট করা শেষ ক্লোজ করে দিলাম ডান এখন আমি ড্রয়িংটা করব ফটোগ্রাফি প্রজেকশনটা আমি এখন আঁকবো প্রথমে ফ্রন্ট ভিউটা সবসময় আঁকবেন অলওয়েজ অলওয়েজ আছে ফ্রন্ট ভিউ থেকে শুরু করবেন নো ম্যাটার ওয়াট ফ্রন্ট ভিউয়ের পর টপ ভিউ আঁকবেন টপ ভিউর পর ইদার লেফট ভিউ অথবা রাইট ভিউ সবার লাস্টে যেটা বাকি থাকবে সেটাই আপনি আঁকবেন তো চলুন নাকি ফ্রন্ট ভিউটা আঁকছি সিম্পল অথবা প্রজেকশনটা দেওয়া আছে এটা থেকে আঁকছি তো প্রথমে আমরা এ বরাবর আঁকবো যেহেতু দেখা যাচ্ছে একদম এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ড্রয়িংটা আছে অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে যেহেতু এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ড্রয়িং আছে আমাদেরকে অবশ্যই অর্থ অন করে নিতে হবে একদম বলছি একদম এক্স অ্যাক্সিস বরাবর লাইনটা আছে কোনো অ্যালাইন নেই বা লিনিয়ার অবস্থায় নেই যেহেতু আমরা অর্থটা অন করে নিলাম যে কোনো একটা জায়গায় বসালাম বসি এখন আমি মাপ দিব তো প্রথমে আমরা দিব হচ্ছে আট ইঞ্চি আমার এখানে কমন বক্স কিছু ডাটা চলে এসেছে ভুলে মানে এটা পুরো টাইপ করেছে ডাজেন্ট ম্যাটার এইট এরপর ইঞ্চ এন্টার আমার আট ইঞ্চির লাইনটা কাটা শেষ হরজেন্টালি আমি একটু জুম করি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে হরজেন্টালি আমার আট ইঞ্চি আঁকা শেষ এরপর ভার্টিক্যালি আমাকে এক ইঞ্চি আঁকতে হবে এইদিকে প্রথমে কাঁচটা টেনে নিলাম দেখা যাচ্ছে লাইনটা যে এটা উপর দিকে যাবে শুধু মাপটা দিতে হবে আমাকে এখন উইচ ইজ ওয়ান ইঞ্চ এন্টার দেখুন আপনি নাড়ালে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার একটা পর্যায়কে ভেঙে যাচ্ছে আপনি যে অ্যাজিউম লাইনটা এঁকেছিলেন প্রথমে টেনে নিয়েছিলেন কার্সারে যে অ্যাজিউম লাইনটা দেখিয়েছিল তার একটা পার্ট নিচের দিক দিয়ে ভেঙে গিয়েছে নিচের দিকের এ পারটুকুটাই হচ্ছে আপনার ওয়ান ইঞ্চ এ পারটুকুটা ওয়ান ইঞ্চ এখন এ পাশে আবারও আমাকে আট ইঞ্চি নিতে হবে আট ইঞ্চি আমি টাইপ করলাম কমান্ডে নিচের যে কমান্ড আছে জাস্ট আমি এইট ইঞ্চ টাইপ করলাম এন্টার দিলাম এবার জাস্ট নিচে আমি এটার সাথে মিলিয়েও দিতে পারি মিলিয়েও দিতে পারি মিলিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই 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 অস্ন্যাপ চালু করে নিয়ে তারপর এটার একটু জুম করে নিলে ভালো না করলেও সমস্যা নেই আমি জুম ছাড়াই করি এটার একদম এন্ড পয়েন্টের সাথে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরলে আপনার অটো লক হয়ে যায় আপনার কার্সারটা অটো লক হয়ে যায় বা বক্স সাইনটা আসে বক্স সাইনটা মানে লক হওয়ার মতো অবস্থায় আছে আপনি ছাড়লে এখানে জাস্ট একটা মাউসের লেফট ক্লিক ক্লিক করলে আর বসে যাবে লাইনটা কিংবা আপনি যদি অস্নে পণ করে না করতে চান সেক্ষেত্রে সিম্পলি ওয়ান ইঞ্চ টাইপ করে হিন্টার চাপ দিলেও আপনার এই যে কাজটা আমি করলাম এখন অস্নেপের মাধ্যমে সিমিলার কাজটা আপনার হয়ে যাবে এই ড্রয়িংটার জন্য এতটুকু বক্স আমাদের আঁকা শেষ সো আমরা এখন ইএসি চাপ দেবো একবার আবারও লাইন টুল অন করব অস্ট্রিয়া পেপার আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই অন করতে হবে কারণ আমরা ঠিক এই মাথা থেকে এই পয়েন্টটা থেকে আমরা কাজ করব ক্লিক দিলাম আমি একটু জুম আউট করলাম আমি এদিকে আমাদেরকে তিন ইঞ্চি ড্রয়িং করতে বলেছে থ্রি ইঞ্চ আমি ইনপুট নিলাম কমান বক্সে এন্টার দিলাম নাড়াচাড়া করছি তার মানে এখন আমার দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা পয়েন্টেকে ভেঙে গিয়েছে ব্রেক হয়েছে আমার এক্সট্রিমেটেড লাইনটা থেকে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে থ্রি ইঞ্চ লাইন আমাদের ডান দিকে আমি এখন এইট ইঞ্চ লাইন আঁকবো কারণ এখানে যদিও এখানে আপনার উপরে বলা নেই এইট ইঞ্চ আপনি সিম্পল ইমাজিনেশন বা আপনার দেখার মাধ্যমে আপনি বুঝতেই পারছেন যে এই লাইনটা আট ইঞ্চি হলে আর এই লাইনটা আট ইঞ্চি হলে অবশ্যই অবশ্যই এই লাইনটাও আট ইঞ্চি হবে অটোমেটিক্যালি সিম্পল থিঙ্কিং সো আমরা আট ইঞ্চি আউটলাম আবার আবারও এইট আমার কমান্ড বক্সে এইট আগে থেকে দেওয়া ছিল এখন শুধুমাত্র ইঞ্চ সাইনটা আমি ইউজ করব ইউজ করে এন্টার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইঞ্চির আট ইঞ্চি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং আমি কার্সেটা নাড়ালে একটা পর্যায়ে গিয়ে আট ইঞ্চি 
ब्रेक हुए चे जे शेटर प्रूफ देखा जाता है। अगर हम लोग जस्ट ये पॉइंट ऐसे थे ऑस्टम जो दान करा चे सिंपली मिलिए दिते पार बो टारगेटिंग के माध्यमे जस्ट ये कहने इन आनंद माध्यमे मैं कहने जस्ट अच्छे जोखन देखो लॉक हुए जा चिकट टुकड़े कर सेट्टा दिए लेफ्ट क्लिक दिए चिलम लेफ्ट क्लिक देवर माध्यमे हमारे ड्राइंटर का शेष फ्रंटर एसी चाप दिलम मैं हमारे टूल्स के बेर हुए गलम एंड हमारे फ्रंट व्यू आका शेष सिंपल चीज़ है क्या कोनो कोटिंग की चीज़ हम लाके एक बार एक बात पर अच्छे जी कैंडी हम लोग सबसे में बोले चले हम अपने के जी अवश्य 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 लाइनर मापूरी मांटा देखा ना अपना जो ना फोर्स शेटा हम लोग जेने चिल्ला हम अपना देखे जानिए चिल्ला जी अपना रा डाइमेंशन देखे जेहतु ये टा एक्स एवं वाई एक्सिस बोरा बोर हम लोग शॉप गुला लाइन निके ची सो लिनियर मोड टॉन करार माध्यमे हम बा इजीली एक गुलार माप देखा थे पार बो हम लोग लिनियर मोडे प्रथमे गए लम कैनवसे रूप पर राइट क्लिक करलम राइट क्लिक करा माध्यमे एक टा बॉक्स आश्लो ए बॉक्स टके ठीक ए लाइन टेर पर हवर कुले एक टा छोटो दिखते पचने एक टा इलस्ट्रेशन शो करछे दैट मींस ए लाइन टर माप टा शे अखम बेर कोट्थे पर बचेले लेफ्ट क्लिक दिलाम लेफ्ट क्लिक दाम मंदो में बाहर टेने आनलाम एक टू टेने ने में आबारो लेफ्ट क्लिक दिलाम हमारे तीन इंच लाइन जे क्रिएट हुए जे मॉडिफाई ते जेते होच्छे टेक्स्टर टेक्स्ट हाइट की भावे सीसी इंच हुए चाहे मैं जानी ना समाउ हुए चाहे अमरे इटके आम टेन फीट कोर्ची फीट कोरे ओके तक लिख दीची क्लोज तक लिख दीची किंतु मनु तो चारों जोखन नहीं आएंगे ऐसा उस तक एमोंग क्या ना होच्छे कोठीन में प्रेशर जाइ हो आरो छोटो जो भी तो कुर्ते हो भी कोर वो कुछ कारण नहीं आप आरो जाइ फीट इंच झामेला ये प्रथम बार कोई टाइप बार सेट करते हैं अपने जब तो झामेला हो बे क्यों नहीं इटा मार ये लोग को मोच चें ना बेपर तो शुभ था ना मैनुअली कुड़ी अमी एक इंची रेखे ओके ते दिए क्लोजेड दिल्लम ताऊ छोटो कोई नहीं ओके ये वास्ते तो खराब है बहुत कुछ है अबारो फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेट डिमेंशन मॉडिफाई ज़रूर पन फ़ैवी थी तेरे लिए क्यों तो फ़ाइव सम रीज़न इट अच्छा तो कुछ नामन मैं मैं भी कुन्नु भूल कर ची ओके दिलाम एज फाइव इंच हुए ची माजे माजे क्रैक सॉफ्टर देखे एक तो समुच्चा है कोई एक बार एक तो चेंज कर ले ठीक हुए जाए अमी इन्द सिंपली किसी कुछ नहीं कॉम बेची एक तो चेंज कर ले मामर हुए गिये ची जाइ हो अम्म रात देखते बच्चन शुंदर दिन वन इंच लाइन ने प्रूफ देखा लाम इटा बाइरे दे इनपुट देखा चे बुझा चे जे ए लाइन थे के ए लाइन पुट जोन तो ही होच्छे शुद्ध मात्रो वन इंच लिनियर के अमी ये बार नीचे लाइन टर माप देखा था चाहे इटा एट इंच सिमिलरली शामन चे तो इमेजिनेशन दे यात्रो को टीचर राव बुझते पार बन जे ए लाइन टा वन इंच ए लाइन टे एट इंच चले ए लाइन टे एट इंच एट लाइन टे एट इंच इटा टीचर अब पूछे जावे न सब गुला लाइन जब ना का दागा था वो भी अमोन ना आप तब प्रश्न में उन्हें जे पार्ट गुला लाइन नेर मान दवा थाक बे शे गुले अपनी अवश्य 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 अपनी देखिए दी बन एक ऐलो अपना फ्रंट व्यू रहा ऊपर बड़ा बड़ा चार इंच हम रखो तो मैं इनपुट ने बो 
এরপর লেফট টু রাইট এইট এঞ্চ আমরা ইনপুট দেব এরপর টপ টু বটম অ্যাগেন ফোর ইঞ্চ আমরা ইনপুট দেব কী হলো না কোনো একটা সমস্যা করেছি যদি কোনো সমস্যা করে থাকেন অ্যাজ ইউজুয়াল আপনারা জানেন আন্ডু লাইন করবেন একবার পুরোটাই আন্ডু হয়ে গেল এমনটা হওয়ার কথা ছিল না জানি না ক্র্যাক সফটওয়্যার অনেক সমস্যা করছে আজকাল আমার যাই হোক এ তো কষ্ট করতেই হবে আপনার ক্যার আমাকে চার ইঞ্চ আবারও নিচ্ছি ডান দিকে এইট ইঞ্চ নিব এন্টার উপর থেকে নিচে চার ইঞ্চ নিব এন্টার এরপর অস্নেপ মরণ করা আছে সিম্পলি আমি যোগ করে দেব আমার উপরের টপ ভিউ আঁকা শেষ এবং সেটা আমি এখন মাপ ঝোঁক দেখাতে যেহেতু বাধ্যবোধকতা আছে মাপ ঝোঁক দেখাবো আমি আশা করি আপনার ডিমেনশন টুলসগুলো কীভাবে ইউজ করতে হয় সেগুলো আমরা দেওয়া যখন আমরা টুলস কীভাবে ইউজ করতে হয় সেই টিউটোরিয়ালে যখন আমি দেখিয়েছিলাম আমি আশা করি আপনারা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে দিলেন যদি প্র্যাকটিস না করে থাকেন এগুলো একটু কাইন্ডলি প্র্যাকটিস করে নেবেন কারণ এগুলো আমি প্রতিবারই কীভাবে আমি কীভাবে ডিমেনশান অন করে কীভাবে ছোট যে হোয়াইট বক্সটা আছে সেটা আনছি এটা নিয়ে আমি প্রতিবার আপনার সাথে ডিসকাশন করব না আমি কারণ এটা অনেক আমাদের জন্য সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে যাবে তখন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বলতে গেলে যে অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে অনেকেই বুঝবে আমি জানি তো সেই হিসেবে অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সেই জন্য প্রতিবারই সেম কথাগুলো আসলে বলতে চাচ্ছিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এটা শেষ আমাদের ফ্রন্ট ভিউ আর টপ ভিউ আঁকা শেষ এখন আমরা লেফট ভিউ রাখছি যেহেতু লেফট ভিউয়ের মানটা দেওয়াই আছে সিম্পল লেফ্ট ভিউ মান যেহেতু দেওয়া আছে আমরা লেফট ভিউটা আঁকি এখান থেকে আঁকা শুরু করি লেফট সরি রাইট টু লেফট আপনার ফোর ইঞ্চ প্রশ্নের মধ্যে মান বলা আছে ফোর ইঞ্চ ইনপুট দিলাম ফোর ইঞ্চে একটা লাইন ক্রিয়েট হলো বটম টু টপ ওয়ান ইঞ্চ মান বলা আছে ওয়ান ইঞ্চ ইনপুট দিলাম একটা ওয়ান ইঞ্চ লাইন ক্রিয়েট হইলো স্মল লাইন এরপর টপ বটম টু টপ থ্রি ইঞ্চের মান বলা আছে থ্রি ইঞ্চ দিলাম একটা থ্রি ইঞ্চ লাইন ক্রিয়েট হলো আমার সিমিলারলি লেফট টু রাইট ফোর ইঞ্চ হবে অটোমেটিক্যালি ফোর ইঞ্চ দেওয়ার পর এখানে এসে অনেকে একটা ভুল করে বিশাল ভুল বিশাল ভুলটা কি অনেকেই করে ডাইরেক্টলি আপনার এই জায়গাটা থেকে এই জায়গায় অস্নেপ বন করা আছে বা আমার তো আর ইনপুট দিতে হবে না আমি এখন যোগ দিয়ে দিই এই ভুলটা করে থাকে ভেবে নেবেন দুইবার কোনো কাজ করার আগে ভেবে নেবেন দুইবার কেন বলছি আপনি এ পাশে লাইনটা আঁকার সময় আপনি জানেন যে আপনি দুইবার ডাটা ইনপুট দিয়েছেন দুইবার ডাটা ইনপুট দেওয়ার মানে হচ্ছে যে আপনাকে এখানে দুটো সেপারেট লাইন আঁকতেই হবে অবশ্যই এ ধরনের ফাঁকিবাজিগুলো করবেন না কেন বা এই ধরনের শর্টকাটগুলো নিতে যাবেন না কেন আপনার দুইবার ডাটা ইনপুট দিয়েছেন তার মানে আপনাকে কষ্ট করে হলেও এ পাশেও দুইবার ডাটা ইনপুট দিয়ে আবারও এই লাইনটা আঁকতে হবে এখন যেহেতু টপ টু বটমে যাচ্ছি টপ টু বটমের মান হচ্ছে থ্রি ইঞ্চ সিমিলারলি এ পাশেও টপ টু বটমের মানটা হবে থ্রি ইঞ্চ আমরা থ্রি ইঞ্চে একটা লাইন প্রথমে আঁকবো আঁকা শেষ এইবার আপনি চাইলে ডাইরেক্ট যোগ করে দিতে পারবেন যেহেতু আমরা লাস্ট লাইনটা ড্র করব এখন এ বক্সে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট ডাইরেক্ট মিলে যাবে সো আমরা ডাইরেক্ট মিলিয়ে দিলাম অস্নেপ অন হওয়া অবস্থায় অস্নেপ আর অর্থ অন্য অবস্থায় মেলানো শেষ এবার হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে এই বক্সটা আঁকতে হবে মানে এই এই লাইনটা প্রথমে আঁকতে হবে এই লিনিয়ার লাইনটা লিনিয়ার লাইনটা আঁকি অস্নেপ অন করা আছে নাকি আমি অবশ্যই চেক করে নিলাম কারণ আমাকে এখানে একটু স্ন্যাপিং করতে হবে একটা পয়েন্টে আমাকে এখানে একদম চেষ্টা করতে হবে মার্কারে হিট করার জন্য এই হিট করলাম হিট করা যাচ্ছে এখানে একটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এই পয়েন্টে আমি একবার লেফট ক্লিক করলাম লেফট ক্লিক করার মাধ্যমে একটা লাইন ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক এই পাশের ওয়ান ইঞ্চ লাইনের এন্ড পয়েন্টে আমরা এটাকে কানেক্ট করে দেবো নাও অর্থ অফ অবস্থায় আমরা এখন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট মিলানব যেহেতু আপনার ড্রয়িংয়ে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট মিলানো আছে মিলিয়ে দিচ্ছি একবারই মিলালাম এখন আপনি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট মিলানোর জন্য প্লিজ প্লিজ 
আবারও এই মাথা পর্যন্ত একটা লাইন টেনে দেন এই মাথা এই মাথায় কানেক্ট করে দিবেন না এখানে কিন্তু তাহলে একটা ডাবল লাইন ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং এবং এই ডাবল লাইন ক্রিয়েট হওয়ার জন্য অনেক সময় আপনার প্রপারলি ডাইমেনশন শো করে না আমি বলছি এটা জাস্ট আমার আগে ঘটে ঘটেছিল তাই আমি বলছি যে এ ধরনের শর্টকাট করতে গিয়ে কাইন্ডলি হচ্ছে আপনার ড্রয়িংয়ের জন্য পিছনে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় এমন কোনো কাজ করবেন না কষ্ট করে হলো ইএসিটা একবার চাপ দিয়ে আপনি টুল থেকে বের হবেন আবারও লাইন টুলটা অন করবেন অস্ন্যাপ অবস্থায় আপনি এইখানে আবারও মার্কার বসিয়ে এখানে লাইন টুলের একটা পয়েন্ট বসিয়ে বা স্টার্টিং পয়েন্ট বসিয়ে এই মাথা পর্যন্ত অস্ন্যাপ অন অবস্থায় কানেক্ট করে দিবেন আপনার কাজ শেষ আমাদের এই পাশে ড্রয়িংটা শেষ এই পাশে ড্রয়িং শেষ কিন্তু আমি এই পাশে এখনও পর্যন্ত আমি ডিমেনশনটা বা ডাইমেনশনটা শো করাবো না কেন করাবো না এখানে একটা চিকন চিকন বুদ্ধি আমরা ব্যবহার করব এই বুদ্ধিগুলো ইউজ করবেন আপনারা যে লেফট ভিউ আর রাইট ভিউ ছবি দেখুন কোন পার্থক্য কি আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু সো যদি কোনো পার্থক্যই না থাকে তাহলে আমি এটাকে আমরা যে কপি সিলেকশন সিস্টেম শিখেছিলাম প্রথমে আমরা সিলেকশন বক্স ক্রিয়েট করার মাধ্যমে পুরোটাকে সিলেক্ট করব দেন এটার উপর রাইট ক্লিক কপি সিলেকশন সিলেক্ট করলাম যদি একটু অর্থন করা থাকে ভালো হয় তাহলে লেভেল বরাবরই মুভ হবে মুভ করে এখানে ছেড়ে দিলাম কপি হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন একটা কপি ইএসি চাপ দিলাম আমার সিমিলার লেফট ভিউটা রাইট ভিউ হিসেবে ক্রিয়েট হয়ে গেলো আপনাকে কষ্ট করে আবারও তিন মিনিট বা দুই মিনিট কিংবা পাঁচ মিনিট ব্যয় করে এটাকে আবার নতুন করে ড্রয়িং করতে হলো না সিম্পল এবার আপনি লেফট ভিউটা যেহেতু মাপ যোগ দেওয়া আছে আমাদেরকে মাপ যোগটা শো করাতে হবে মাপ যোগ শো করাই ডিমেনশনে গেলাম লিনিয়ারে গেলাম রাইট ক্লিক লেফট ক্লিক বাইরে আবারও লেফট ক্লিক তিন ইঞ্চের লাইন সেটা প্রুফ দেখাচ্ছি আমি দেখে ফেললাম আবারও ডিমেনশন থেকে লিনিয়ার থেকে ওয়ান ইঞ্চি লাইন প্রুফ করার জন্য লাইন আবার দেখালাম এটা আমার ওয়ান ইঞ্চ লাইনের ডিমেনশন নিজে ওয়ান ইঞ্চ লাইনের ডিমেনশন শো করেছে আবারও ডিমেনশনে গিয়ে লিনিয়ার থেকে আমি টোল ইউজ করে লাস্ট বাট নট লিস নিচের চার ইঞ্চ লাইনের ক্যালকুলেশনটা শো করিয়ে দিই এভাবে একদম লাস্টে আপনারা লেফট ভিউ ফ্রন্ট ভিউ রাইট ভিউ টপ ভিউ এ মাল্টি লাইন টুল ইউজ করে বা টেক্স টুলটা ইউজ করে কাইন্ড লিখে নিতে পারবেন এতটুকু আশা করে আপনারা করতে পারবেন এটা আমি আশাবাদী আর কি তো লিখে নিতে পারবেন বলে আমি আশাবাদী আমি সেটা দেখাচ্ছি না আপনাকে কীভাবে লিখতে হয় আর কারণ কীভাবে লিখতে হয় সেই সিস্টেমটা আমরা অলরেডি হচ্ছে অটোকের যে টুল আছে টুলের ভিডিও টিউটোরিয়াল শিখে নিয়েছিলাম কীভাবে লিখতে হয় ওই লেখার সিস্টেমটা ইউজ করে আপনারা অবশ্যই 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 লেফট ভিউ ফ্রন্ট ভিউ রাইট ভিউ এবং টপ ভিউ এই লেখাগুলো অবশ্যই লিখে দিবেন শেষ এভাবে আপনি একটা অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন সুন্দর করে রাখতে পারবেন সিমিলারলি এরকম আরও বেশ কিছু অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন আপনাকে আঁকতে হতে পারে এই যে এখানে একটা অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন এটা আপনার প্র্যাকটিস করতে পারবেন বাসায় এখানে একটা অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন এটাও প্র্যাকটিস করতে পারবেন আপনি বাসায় এই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা একটু কষ্ট করা আছে কেনলি একটু মাথাটা খাটিয়ে করবেন আমি আশা করি আপনারা পারবেন তেমন একটা কষ্ট নাই আসলে কারণ জিনিসটা সেট করাই আছে সব কিছু সুন্দর মতো করে আশা করি আপনারা পারবেন এটা হিসেব নিয়ে আসে একদমই করাই আছে সো কোনো ঝামেলা বিহীনভাবে আপনারা করতে পারবেন এই অর্থক্রম পেশেন্টটা আপনার হিসাব নিখা সবই বলা আছে সুন্দর মতো করে ফেলতে পারবেন বলে আমি আশাবাদী এবং এরকম অনেক অর্থক্রম প্রজেকশন আপনি পাবেন এক্সপেরিমেন্ট টুতে একাধিক অর্থক্রম প্রজেকশন আছে আপনার আমি একটা দেখালাম শুধুমাত্র বাকিগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এক্সপেরিমেন্ট টু এর সাথে সিমিলারলি একইভাবে আপনার এক্সপেরিমেন্ট থ্রিতেও আপনার বেশ কিছু অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন আছে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আপনারা এই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা ইক কিছু অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন আছে একটু ভাবনা চিন্তা করে আপনাকে 
চিকুন বুদ্ধি বের করে কাজ করতে হবে আমি আবারও বলছিলাম অটোক্যাটের মূল বিষয়বস্তু কিন্তু দুটোই অটোক্যাটের সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ইমাজিনেশনটা প্রপারলি ইউজ করতে পারছেন কি না আর সেকেন্ড অফ অল আপনি ধৈর্য রাখতে পারছেন কি না আমার কিন্তু এইসব ড্রয়িং এই অর্থোগ্রাফিক ড্রয়িং আমি যখন এঁকেছিলাম প্রজেকশনগুলো এগুলো করতে কিন্তু আমার প্রচুর সময় প্রয়োজন হয়েছিল প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো সময় প্রয়োজন হয়েছিল এই সবগুলো ড্রয়িং করার জন্য আমি একবারে বসেছিলাম বৃহস্পতিবার একদিন রাতে এবং এগুলো একবারে আমি সবগুলো করে ফেলেছিলাম আমার আমার অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আমি তাকে দেওয়া হয়েছিল আমি ধর করে ফেলেছি আপনিও ধৈর্য নিয়ে বসবেন ধৈর্য নিয়ে বসে প্রতিটা জিনিস আপনারা ড্রয়িং করে ফেলার চেষ্টা করবেন আমি চাইলে আমি তাদেরকে সবগুলোই ভিডিওর মধ্যে দেখাতে পারবো বাট দ্য মেইন প্রবলেম ইজ যে আপনি বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারবেন না আবার আপনি তো বলতে পারবেন যে ভাইয়া করে আমাদেরকে ডিডাবজি ফাইলটা দিয়ে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো লাভই হলো না টিউটোরিয়াল বানানোর টিউটোরিয়াল বানানোর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটা সুন্দর মতো দেখাবো বাকিগুলো আপনারা নিজেরা প্রচেষ্টা করবেন কিভাবে একটা একটা সেটা আমি শিখিয়ে দিলাম বাকিগুলো আপনাকে এখন প্রচেষ্টা করে করতে হবে চেষ্টা করতে হবে কমপক্ষে তো এরকম গেলে এক্সপেরিমেন্ট থ্রিতে এরকম বেশ কিছু কমপ্লেক্স আপনাকে ড্রয়িং আইস অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন থেকে আপনাকে ড্রয়িং করতে হবে সিম্পল সিম্পল ক্যালকুলেশনগুলো সবই বলা আছে আপনাকে কষ্ট করে সেগুলো একটু ইউজ করতে হবে কোনো ক্যালকুলেশন এখানে এই পাশের লাইনের মান করতে সেটা বলা নেই কিন্তু এখানে কিন্তু ঠিকই বলা আছে সো সবগুলো ছবি কাইন্ডলি একটু ভেবে চিনতে ভাবনা চিন্তা করে কীভাবে আঁকতে হয় সেটা একটু ভেবে নেবেন তারপরে ড্রয়িং করবেন কাইন্ডলি লাস্ট বাট নট লিস্ট আমরা এক্সপেরিমেন্ট ফোরটাই করে দেখিনি ফোরেও সেম এরকম বেশ কিছু ফোরে আবার এখানে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন থেকে আইসোমেটিক প্রজেকশন ড্র করার একটা ব্যাপার আছে বলেছে কিন্তু এটা সচরাচর দেয় না আমি আবারও বলছি সবাই আইসোমেট্রিক থেকে অর্থোমেট্রিক আঁকতে দেয় অর্থোগ্রাফিক আঁকতে দেয় কেউ অর্থোগ্রাফি থেকে আইসোমেট্রিক আঁকার তেমন একটা আমি ইতিহাস দেখিনি তো এ গেল এরকম করে আপনাকে এগুলো ড্রয়িং করতে হতে পারে তো এই এই তো এর বেশি আসলে আজকের অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের তেমন কিছু নেই আমাদের আলোচনার এবং এরই মাধ্যমে আমরা আজকের অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের ড্রয়িং ক্লাসটা শেষ করছি আমি আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি দয়া করে বাকি প্রজেকশন ফাইলগুলো প্রজেকশনগুলো অর্থোগ্রাফিকের কাইন্ডলি নিজে একটু করে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন আমি একটা করার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব সুস্পষ্টভাবে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যে কীভাবে অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা আঁকতে হতে পারে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স যখন করবেন তখন দেখবেন এই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা তারা পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে এঁকে বুঝিয়ে দিবে আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব বিস্তারিতভাবে পার্ট বাই পার্ট একটু বলার চেষ্টা করা যদি আমরা পারি এই লেকচারে আরও অ্যাড করবো অর্থোগ্রাফি প্রজেকশন কীভাবে আঁকতে হবে কীভাবে আঁকতে হবে আচ্ছা সেটা বাদই দিই কীভাবে আঁকতে হবে না জানি আমি আরেকটা প্রজেকশন আপনাকে কী দেখাই এই প্রজেকশনটা আমি আঁকবো অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা যেহেতু আশা করি সময় আছে আমি এই প্রজেকশনটাও এঁকে দিই আশা করি আপনারা ধৈর্য রাখতে পারবেন আমার তো করা তো কোনো সমস্যা নেই আমি আবারও বলছি কারণ এগুলো আমি করে এসেছি যেহেতু আমার জানা আছে কিন্তু আমার আমি সে ধৈর্য রাখতে পেরেছিলাম দেখেই আমি ড্রয়িংগুলো সুন্দর মতো করার চেষ্টা করতে পেরেছিলাম আশা করি আপনারাও পারবেন আমি এই প্রজেকশনটা আঁকবো এই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা এই ফোর পয়েন্ট টু অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা আঁকবো এক্সপেরিমেন্ট ফোরের ফোর পয়েন্ট টু এর এই অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা আমি এখন আঁকবো ফ্রন্ট ভিউটা থেকে আঁকা শুরু করব ফ্রন্ট ভিউয়ের এই নিচের লাইনের মান কত দেওয়া কত সেটা বলা নাই কিন্তু একটু যদি আপনি ভিজুয়ালি এই পুরো ছবিটা আর বাকি ছবিগুলো একটু চেক করেন এখানকার ঠিক অপোজিট লাইনের মানগুলো আপনার দেওয়াই আছে উইচ ইজ টু 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 এখন আপনি কি এখানে আলাদা করে টু 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 করে আঁকবেন নাকি ডাইরেক্ট ছয় দিয়ে আঁকবেন ইট ইজ ফুললি আপ টু ইউ যেহেতু এখানে মানটা শো করানো হয় নাই এই প্রজেকশনের মধ্যে সেহেতু আমরা ডাইরেক্ট ফেলে ছয় এখানে দিয়ে ড্রয়িংটা করে ফেলতে পারবো আবার বলছি এখানে টু 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 অর্থাৎ ছয় ইঞ্চ সাইজের একটি লাইন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 
এটা এখানে যে ছয় ইঞ্চ সেটা মানটা বলা নাই কিন্তু আমরা যদি ঠিক মতো পর্যবেক্ষণ করি আমরা ইজিলি জানি যে এই লাইনটা যদি ছয় ইঞ্চ হয় অবশ্যই অবশ্যই এই লাইনটা ছয় ইঞ্চ হবে সেই হিসেবে লাইনটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা একটা ছয় ইঞ্চের লাইন এঁকে নিই আমি ছয় ইঞ্চ লাইন আঁকতে কমফর্টেবল ফিল করছি আপনার চাইলে দুই ইঞ্চ দুই ইঞ্চ দুই ইঞ্চ দুই ইঞ্চ করে তিন বা ডাটা ইনপুট দিয়ে আঁকতে পারেন ইট ইস ফুল ইউ নাও ভার্টিক্যালি প্রথমে দুই ইঞ্চের একটা লাইন আঁকতে হবে টু ইঞ্চ এম ইনপুট দিলাম এন্টার দিলাম দু ইঞ্চির লাইন আঁকার পর ড্রয়িংয়ে বল আছে চার ইঞ্চির একটি লাইন আঁকতে আমি চার সরি চার ইনপুট দিয়ে ইঞ্চ লিখে এন্টার দিলাম আমার চার ইঞ্চি লাইন আঁকা শেষ এরপর রাইট টু লেফট আপনার দুই ইঞ্চ দুই ইঞ্চ দুই ইঞ্চ আলাদা আলাদা করে দিতে হবে যেহেতু বলায় উল্লেখ করা গেছে আলাদা আলাদা আপনাকে অবশ্যই আলাদা আলাদা করে দিতে হবে এর এক পিছনেও কারণ আছে সে কারণটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনাকে এই দুই ইঞ্চের এন পয়েন্ট থেকে এই ফোর ইঞ্চের এই পয়েন্ট পর্যন্ত তাকে লাইনটা আনতে হতে হবে ভিজুয়ালি আপনার দেখানোই আছে সো ওই ধারণা যেহেতু মাথার মধ্যে আছে তো সেই হিসেবে তো আপনাকে আঁকতেই হবে আমরা এখানে দুই ইঞ্চ আঁকলাম দুই ইঞ্চ নিলাম প্রথমে আবারও একটা দুই ইঞ্চ নিলাম নিয়ে এন্টার দিলাম লাস্ট বাট নট লিস্ট আবারও দুই ইঞ্চ নিয়ে এন্টার দিলাম আমার তিনটা দুই ইঞ্চের লাইন আঁকা শেষ এরপর ভার্টিক্যালি টপ টু বটমে ফোর ইঞ্চ লাইন প্রথমে আঁকতে হবে যেহেতু এ লাইনটার মান এ লাইনের সমান হবে লাস্ট বাট নট লিস্ট অর্থোগ্রাফিক যদি অন করা থাকে আপনি ডাইরেক্ট একটা টু ইঞ্চ লাইন ও স্ন্যাপের মাধ্যমে এঁকে ফেলতে পারবেন অ্যান্ড দ্যাট সিট আমাদের আউটার লাইনটা আঁকা শেষ এখন ভিতরে এই দুটো আর লাইন আঁকবো আমরা লাইন টুল অন করলাম আমার অ স্ন্যাপ অন করা আছে নাকি দেখলাম অর্থ মুডটা আমি অফ করে নিলাম যেহেতু আমি এখানে একটা লাইন্ট লাইন আঁকবো দুই ইঞ্চির এন পয়েন্ট কিংবা ফোর ইঞ্চির স্টার্ট পয়েন্ট থেকে ঠিক এই দুই ইঞ্চির এন পয়েন্ট পর্যন্ত একটা লাইন টানলাম ইএসসি চাপ দেবেন অবশ্যই পরপরই লাইন টুল আবারও নিলাম অস্নেপন করে সে নাকি চেক করে নিলাম এই দুই ইঞ্চির মাথা থেকে এই দুই ইঞ্চির মাথা পর্যন্ত এক লাইন আঁকলাম আমার ফ্রন্ট ভিউ আঁকা শেষ ডিমেনশনটা যদি শো করে দেখাতে চাই শো করে দেখাচ্ছি ডিমেনশনগুলো দেখাচ্ছি আমি এখন আপনাদেরকে সবগুলো উপরের লাইন যে দুই ইঞ্চ তা প্রমাণ করে দেখালাম লেফট সাইডে এ লাইনটার মান যে ফোর ইঞ্চ তাও আমি প্রুফ করে দেখালাম লাস্ট বাট নট লিস্ট এ লাইনটার মান যে দুই ইঞ্চ তাও আমি প্রুফ করে আপনাকে দেখালাম ফ্রন্ট ভিউ আমার আঁকা শেষ এবার লেফট সাইড সরি টপ ভিউটা আমরা আঁকবো টপ ভিউয়ের মানও বলাত বলে দেওয়া আছে এইগুলো ইউজ করি আমি যদি আঁকতে চাই তাইলে সিম্পল প্রথমে ও অর্থটা আমরা অন করে নেব অবশ্যই যেহেতু এটা এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ড্রয়িং উপরের দিকে চার ইঞ্চ কারণ এ লাইনটা যেহেতু চার ইঞ্চ ভিজুয়ালি এ লাইনটা তাহলে চার ইঞ্চ অটোমেটিক্যালি হবে চার ইঞ্চ সরি ছয় ইঞ্চ দিলাম আমি ভুলে এমন ভুল করলে তো সমস্যা চার ইঞ্চ এদিকে লাইনটা আমি কার্সারটা রেখেছি রেখি বা এস্টিমেটেড লাইনের কার্সারটা রেখেছি নাকি এটা একটু কনফার্ম করে নিব নিয়ে আমি প্রথমে এন্টার চাপ দিলাম আমার চার ইঞ্চির একটি লাইন আঁকা শেষ এবার আবার দুই ইঞ্চ ইনপুট দেব কারণ এখানে দেখুন দুই ইঞ্চির এখানে লাইন ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অনুযায়ী এই লাইনটা দুই ইঞ্চ হবে অটোমেটিক্যালি আমার কার্সারটা দুই ইঞ্চ বরাবর আছেন উপর দিকে বরাবর আছে নাকি সেটা চেক করে নেবেন দিয়ে দুই ইঞ্চ ইনপুট দিয়েছি দিয়ে এখন এন্টার চাপ দিলাম আমার দুই ইঞ্চির একটি লাইন নতুন করে ক্রিয়েট করা শেষ লেফট টু রাইট সিক্স ইঞ্চ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলা আছে লেফট টু রাইট আমি সিক্স ইঞ্চ দিলাম কার্সারটাকে লেফট বরাবর নিয়ে নিয়েছিলাম আগে সিক্স ইঞ্চ ইনপুট দিয়ে এন্টার দিলাম এরপর টপ টু বটম আবার চার ইঞ্চ বলা ফোর ইঞ্চ ফোর ইঞ্চ ইনপুট দিয়ে এন্টার দিলাম লাস্ট হাঁ ভুল করেছি ফোর ইঞ্চ না টু ইঞ্চ হবে আমি ডিলিট করে দিয়েছি ফোর ইঞ্চি যে ভুল লাইনটা গেছিলাম টপ টু বটম টু ইঞ্চ টু ইঞ্চ ইনপুট দিলাম আবারও টপ টু বটম ফোর ইঞ্চ অফ এরপর ইনপুট দিলাম রাইট টু লেফট টু ইঞ্চ টু ইঞ্চ লাস্ট একটা মিলিয়ে দিচ্ছি টু ইঞ্চ ইএসি চাপ দিলাম টু থেকে বের হয়ে গেলাম 
আবার ফ্রেশ করে লাইন টুলটা অন করলাম এই মাথা থেকে আমাকে এখন আগে ভেতরের দিকে ফোর ইঞ্চির এই মাথা ফোর ইঞ্চি এবং টু ইঞ্চের মাঝখানে যে বিন্দুটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই বিন্দু থেকে বিন্দু বলতে গেলে দুইটা লাইনের মাঝখানে যে ক্যাপটা দুইটা লাইনের মাঝখানে যে আমরা ব্রেক পয়েন্টটা দিয়েছিলাম একটা ফোর ইঞ্চ লাইনটা আঁকার পরে আবার নতুন করে টু ইঞ্চ আঁকার মাধ্যমে তার মানে এটা ফোর ইঞ্চির এন্ড পয়েন্ট টু ইঞ্চির স্টার্ট পয়েন্ট এইখান থেকে ঠিকই ভিতরের দিকে আমি কার্সারটা টেনে নিব ভিতরের এই লাইনটা অবশ্যই দুই ইঞ্চ কারণ এই লাইনটা যখন দুই ইঞ্চ অটোমেটিক্যালি এই লাইনটাও তখন দুই ইঞ্চি সেই হিসেবে ভিতরের দিকে দুই ইঞ্চি হবে এন্টার দিলাম এরপর নিচে আমি অস্ন্যাপ যদি অন করা থাকে সিম্পলি আপনি এই দুই ইঞ্চির মাথায় আপনি লাগিয়ে দিতে পারেন এসি চাপ দিলাম ফ্রেশ করে নতুন করে লাইন টুল নিলাম উপরের দিকে চার ইঞ্চ এরপর আমি অস্ন্যাপ যদি অন করা থাকে সুন্দর করে এন্ড পয়েন্টের সাথে আপনি মিলিয়ে দিলেন বেশ শেষ টপ ভিউ আঁকা শেষ প্রমাণস্বরূপ যদি ডিমেনশন চান নিন আপনার ছ ইঞ্চ নিন আপনার দুই ইঞ্চ লাইন ন নিন আপনার চার ইঞ্চ নিন আপনার আরেকটি দুই ইঞ্চ আরেকটা দুই এবং সর্বশেষ দুই টপ ভিউ আঁকা শেষ আমাদের লেফট ভিউটা আমরা আঁকবো এখন লেফট ভিউ আঁকার জন্য আমরা এখন হচ্ছে যে কাজটা করব লেফট ভিউ আপনি যদি দেখেন একটু অবজার্ভ করে দেখেন এখানকার এই পাশের লাইন দুটো লাইনের মান বলা আছে বাট নিচ বরাবর যে লাইনটা আছে এই লাইনটা মান বলা নেই উপরের যে লাইনটা দেওয়া আছে এই লাইনের মানও বলা নেই এ লাইনের মানগুলো আপনার রাইট সাইডের ভিউ রাইট সাইড ভিউ যেটা আছে এটা যদি একটু অবজার্ভ করেন বলতে গেলে ইনেসেন্স দেওয়াই আছে কারণ এই লেফট সাইড ভিউয়ের যে ড্রয়িংটা আছে এটা একটু যদি ভেবে দেখেন রাইট সাইড ভিউ আর লেফট সাইড ভিউ একে অপরের মিরর ইমেজ একে অপরের মিরর ইমেজ এটা আপনার একটু অনুধাবন যদি ভাবেন ভাবলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কি সেন্সে এটা বললাম এবং সেটা প্রুফ আমি আপনাদের দেখাচ্ছি প্রথমে চার ইঞ্চ লাইনটা আমরা এঁকে নেই আমরা জানি যেহেতু এখানে চার ইঞ্চ দুই ইঞ্চ আর এখানেও যেহেতু চার ইঞ্চ আর দুই ইঞ্চ তার মানে এটা একটা স্কোয়ার চার ইঞ্চ আর দুই ইঞ্চ যদি উভয় পাশেই যদি চার ইঞ্চ দুই ইঞ্চ চার ইঞ্চ দুই ইঞ্চ করে থাকে তার মানে এটা ছয় ইঞ্চ অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ছ ইঞ্চ লাইনটা এঁকে নিয়ে আগে বটম থেকে শুরু করছি সিক্স ইনপুট দিয়ে ইঞ্চ দিলাম ছ ইঞ্চ লাইন আঁকার শেষ উপর বরাবর ছ ইঞ্চ হবে ভেতরের দিকে দুই ইঞ্চ এরপর বড় ভিতরে যে আরেকটা লাইন আছে সেটাও চার ইঞ্চ সেটা আবারও চার ইঞ্চ লাস্ট বাট নট লিস্ট অস্নেপন করা আছে আমি দুই ইঞ্চ লাইনটা এঁকে দিলাম আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আমি এত কিছু তাড়াতাড়ি করে বললাম দুই ইঞ্চ চার ইঞ্চ কীভাবে বুঝলাম আবারও বলছি লেফট সাইড ভিউটা রাইট সাইড ভিউটা একবার একটু দেখবেন ছোট লাইনটা দুই ইঞ্চ অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আপনি যদি একটু অবজার্ভ করেন এটা ফোর ইঞ্চ এটাও ফোর ইঞ্চ আপনারা প্রুফ করতে পারবেন জাস্ট আপনি যদি বুঝেন যে লেফট সাইড ভিউটা রাইট সাইড ভিউটা একে অপরের মিরর এখন সেটা যদি আপনি একটু ভিজুয়ালি চিন্তা করেন নিজের মাইন্ডে আপনারা ইজিলি বলতে পারবেন যে লেফট সাইড ভিউটা রাইট সাইড ভিউটা এই পার্টিকুলার ছবি প্রজেকশনটার জন্য একে অপরের মিরর ইমেজ সো আমরা লাস্টের কাজটুকুটা শেষ করি ভেতরের লাইনগুলো আমি এঁকে ফেলতে চাচ্ছি দুই ইঞ্চির এন্ড পয়েন্ট আর চার ইঞ্চির স্টার্ট পয়েন্ট এই লাইনটার এখান থেকে অস্ন্যাপ অন করা অবস্থায় আমরা লাইন টুলটা অন করে একটা নতুন লাইন আঁকছি ভেতরের দিকে টপ টু বটমের দিকে একটা চার ইঞ্চ লাইন আঁকছি কারণ এই চার ইঞ্চ আর এই লাইনটা আর এই লাইনটা হুবহু সেম দ্যাট মিন্স এটা একে অপরের প্যারালাল দ্যাট মিন্স এটাও চার ইঞ্চ হলে এটাও চার ইঞ্চ আমরা চার ইঞ্চ লাইনটা প্রথমে আঁকলাম এরপর এখানে ঠিক এই পয়েন্টের সাথে অস্নেপন করা অবস্থায় মিলিয়ে দিলাম শেষ আমার এই পাশে ড্রয়িংটা করাম এখন আমি যে আপনাকে এতক্ষণ ধরে বলছি যে লেফট সাইড ভিউটা আর রাইট সাইড ভিউটা একটু ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করেন আপনারা অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন আমি যে কথাটা বলছিলাম যে এরা একে অপরের মিরর সেটা আমি আপনাদেরকে প্রুফ করে দেখাই 
सिलेक्शन बक्सर माध्यम सिलेक्शन कर अबजेक्ट जेटा अपन सामने आटल एरपर मूलत मिरर करब मिरर अपशनर माध्यम क्लिक कर लो वाई कि भाव मिरर करते हैं सिसटेम तो आपके देखिए छोटो एक भूल कर रिभार्ट करी सरि आंडू कर लो सिलेक्शन बक्स में सिलेक्शन कर लम मडिफाई थे मिरर क्लिक दिल बक्सटा ठीक एखान बड़ा मैं मन करी एखान करते चाह अच्छा ना भूल होना और एक बार मडिफाई कर मिरर प्रथम सिलेक्शन कर लम मडिफाई मिरर ये इमेजा ठीक मिरर करब ठीक ये मिरर का करते चाची एटार क्लिक दिल नीचे जेहेतु ये देखा नीचे जेहतु देखा सो हमें ऊपर दिखे जापर दिखे गले आशा करी ऊपर दिखे ही हमारे क्लिक दिल कोई जो मिरर है नहीं बोलिए इरेज सोर्स अबजेक्ट ना इरेज सोर्स अबजेक्ट करब ना नो ये हमारे इमेजा मिरर हो गए मेरे एक मुव कर अपन पास नहीं आस डान मात्र क्योंकि मिरर कर लम मिरर करार माध्यम अपनी एकटू खाल देखु जो एरा क्या मिरर इमेज क्रिएट हो जे जिन आपके मन बोलते बोले निजे माइंडे मन करते बोले एक रेप्रेजेंट करते बोले भिजुअल निजे मन मध्य जो लेफ्ट सैड भिव्यूटा रईट सैड भिव्यूटा पार्टिकुलार प्रोजेक्शन क्षेत्र एके अपर मिरर एन आपनी जो बोलें भाई मानगुला तो एक मैं देखान तेल प्रूफ कर देख चार इंच लाइन दो इंच लाइन एपर बस ऊपर एक चार इंच चार इंच प्रूफ कर देखा चार इंच लाइन क्रिएट हो दो इंच लाइन तो क्रिएट हो देखें हू बु हू एखे जहाँ आँखा हो तई आपने आँकल अर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आँखा शेष एन आपनी तो बोलते भाई आपनी कि भाव ये बुझे निच्चन जो एक मिरर ए सैडटा ए सैड मिरर ये पार्टा ये पार्ट ए रकम होता कि छ इंच बुझल पैराल ये तो बता प्रश्न थकते ही सीम्पल थे ना जो एम कोथा ना अवश्य थको एरक प्रश्न क्यों कथा हे एटे कि बुझबें ये बोझ एकम्र वे हे अपना के निजे निजे एक प्रैक्टिस करते हम जो तो पड़े जो ये प्रैक्टिस करें अपन ये एजामशन करार जे मानसिकता आज है ये आस्ते आस्ते बृद्धि पा एवं आनी एक पर्याय निजे क्योंकुलेशनगुल्लो निजे एक कल्पना कर रखना होते एक ट्राई कर देखी ट्राई कर देखार पर जो देखें जो वाओ तो हो ही गए तो ये अपनी मूलत अर्थोग्राफी प्रोजेक्शन रखबें अर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्हाट एवर इट इज किंबा भविष्य आो जा ड्रई कर सबग ड्रईंग मूल कथा एकटाई आपना के प्रैक्टिस करते हैं एटलिस्ट आपनी जो प्रैक्टिस करें अपनी द्रुतार साथ आँकते पर ड्रईंग मात्र कर देखा लम ए ड्रईंग अने के दुई घंटाते हैं ना दुई घंटाते हैं ना कारण अने के बुझे ना जो ए सी लाइन लाइन जो मानट कत हो लाइन मानट कत हो यह अने के पारे ना आसले ये पार्टिकुलार कैलकुलेशनगुल आंदाज करते आशा करी अपना भिडियोर माध्यम आंदाज कर जे पिछफोर जो मूल बक्तव्य आ मूल मंत्र आई भाव आंदाज करते पर बीच इज प्रैक्टिस मेज एवरी वन परफेक्ट प्रबर मूल कथाई बेपारे आर ये आसनी प्रैक्टिस करें तो अपनी पारबें परफेक्शन पाधर क्जे क्षेत्र से प्रूफ कर लम तो यही तो आज के अर्थोग्राफी प्रदर्शन यतटुकुँ माध्यम शेष कर टूटोरियल एकदम सीम्पल सहज जिनटे आज के एक घंटार एकटू बस भेबे चिंते आलोचना कर लम धीरे सुस्ते आलोचना चेषा कर लम 
আবারও বলছি এত ব্যাখ্যা করে বোঝানোর রিজন একটাই যে আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আপনারা যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এ কোর্সে যদি এই কোর্সটা করেন যেই ফ্যাকাল্টি হোক যেই কোর্সে হোক অর্থোগ্রাফি প্রজেকশনটা এত সময় দিয়ে আমি মনে করি না কেউ শিখাবে কারণ একটা সবারই একটা টাইম কনস্ট্রেইন আছে এবং সেটার মধ্যে থেকেই মূলত ড্রয়িং সব করতে হয় ওনাদেরকে ক্লাস করাতে হবে আপনাকে সো আমরা চেষ্টা করেছি এই পার্টিকুলার পার্টটা যতটুকু সম্ভব এলংগেট করে আপনাকে পার্ট বাই পার্ট স্টেপ বাই স্টেপ বোঝানোর এবং আশা করি আমরা সেটা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি আগামী ক্লাসে আমরা আইসোমেট্রিক প্রজেকশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আইসোমেট্রিক প্রজেকশনগুলো কীভাবে আঁকতে হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আইসোমেট্রিক প্রজেকশন আঁকা শুরু করার পূর্বে আমাদেরকে একটা কোর্ডিনেট সিস্টেম সম্পর্কে একটু জেনে নিতে হবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা করব নেক্সট লেকচারে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আজকে ক্লাসে যা শেখানো হয়েছে তার দয়া করে একটু হলেও কাইন্ড প্র্যাকটিস করবেন যেগুলো আমরা শিখিয়েছি সেগুলো বাদে অন্যগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন কাইন্ডলি কারণ আমাদেরগুলো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে করতে হয় অন্যগুলো কীভাবে করতে হবে সেটা একটু ব্রেন স্ট্রম করার দায়িত্ব আপনার এবং আমরা আশা করি সেই দায়িত্বটা আপনারা পালন করবেন আমাদের পক্ষ থেকে বা আমাদের জন্য কম পক্ষে আপনাদের সময় মূল্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সকল সকলকে দেখা হবে বড় টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ